வணக்கம் நண்பர்களே நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது ஸோ வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் ஐ திங்க் ஒன் இயர் அகோ நம்ம வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸ்டாக்ஸ் ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் லைவாக டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு பிறகு வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் விச் மீன்ஸ் என்னென்னா வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ண முடில ஸோ வந்து அதுக்கு பிறகு நான் டிப்ஸ் கொடுக்குறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான் அதுக்கு பிறகு எந்த நாளாக நானே நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை எப்படி வந்து ப்ராஃபிட்டபுள் சிஸ்டமாக மாற்றினேன் அப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சில முக்கியமானது வந்து எது என்னால் எதனால் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணலை ட்ரேடிங் சைக்காலஜி ஃபாலோ பண்ணலை ஸோ நிறைய திங் ஃபாலோ பண்ணலை இதெல்லாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணி எப்படி சக்ஸஸ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே முதல் மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து எப்படி வந்து ஃபெயிலியர் ஆனோங்கிறத ரிப்போர்ட்டோடையே சொல்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ புதுசாக இருக்கிறவங்க கூட எப்படி வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் சிஸ்டமாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களால் ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ண முடியலனா கூட இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரேடிங் சைக்காலஜி அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடராக எப்படி மாறலாங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஹெல்ப் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் இது நீங்கள் புதுசாக வந்து ட்ரேடிங்க்கு வர்றீங்க ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இன்கம் வந்து ட்ரேடிங் வந்து எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவி உதவியாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து இந்த ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மந்த் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செப்டம்பர் எயிட்டீன் செப்டம்பர் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இனிஷியலாக நீங்கள் ட்ரேடிங் வரும்போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் அப்ளை அப்ளை பண்ணும்போது இனிஷியல் பீனர்ஸ் லக்குன்னு சொல்லுவாங்க இனிஷியலாக உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு லக் இருக்கும் மேபி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் வந்து மார்க்கெட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு செமையாக ப்ராஃபிட் வரும் அப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து உங்கள் சிஸ்டம் பெரிய சிஸ்டம் நீங்கள் பெரிய நினைக்கக்கூடாது பட் பிறகு வந்து நீங்கள் வந்து லாஸஸ் வரும் அதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தான் சொல்ல வரும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செம ப்ராஃபிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இருபத்தி ஏழாயிரம்னு நினைக்கிறேன் கேப்டல் இருபத்தி ஏழாயிரம் கேப்டல் வச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆக டபுள் ஆக முடிஞ்சிச்சு இரநூறு பர்சன்டேஜ் மேலே ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நாங்கள் வந்து டென் டைம்ஸ் லிவரேஜ் யூஸ் பண்ணோம் டென் டைம்ஸ் லிவரேஜ் இந்த சென்ஸ் என்னென்னா ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இருபதாயிரம் கேப்டல்னா ஆனால் இரு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் பொசிஷன்ஸ் இருக்கிறது ஸோ இதனால் வந்து லா ப்ராஃபிட் வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பர்சன்டேஜ் கெயின்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து அதோட வந்து டென் டைம்ஸ் அதிகமாக வரும் அதே லாஸ் வரும்போது ரொம்ப அதிகமாக லாஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் அது மாதிரி ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு லாஸ் வரும்போது ரெண்டாயிரம் அது ஈக்குவலாக வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் ஒன்று வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பதினஞ்சாயிரம்லாம் வந்துச்சு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் பதினஞ்சாயிரங்கிறது வந்து ஒரு ஃபி நீ எப்படி பார்க்கணும்னா பதினஞ்சாயிரங்கிறது வந்து அந்த ஐம்பதாயிரத்தில் பதினஞ்சாயிரம் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஸோ பதினஞ்சாயிரம் டிவைட் பை ஐம்பதாயிரம் போட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் சாரி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இன் இன் த ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேபிட்டல் அன்னைக்கு ஒரு நாளே லூஸ் பண்ணியிருக்கும் இதான் வந்து மிகப்பெரிய தப்பு ட்ரேடிங்கில் ஸோ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீ தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் ட்ரேட் பண்ணி தேர்ட்டி தேர்ட்டி நைன்டி பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் டோட்டல் கேபிட்டலே காலியாகிடும் உங்களால் ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணது ஃபாலோ பண்ணதுனால ஸோ வந்து நம்ம அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா லாஸஸ் வரும்போது நம்மளால் கன்னி பண்ண முடியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அடுத்தது செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது என்னென்னலாம் நடந்துருக்கு இது எப்படி இப்படிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து லாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ வந்து சேம் டென் பர்சன்டேஜ் லெவரேஜ் இனிஷியலாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லக் இருந்தாலும் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு போக போக
சிஸ்டம் ட்ரேடிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கர் பர்ஃபெக்டான மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஸோ ரிஸ்க் ரிவார்ட் விஷயம் அதிகமாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரிஸ்க் வைக்கிறீங்கன்னா ரிவார்ட் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதுக்கு மேலே எடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ இப்படி இந்த ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ செட்டப் வச்சுட்டு நீங்கள் லாங் ரன்னாக ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தொடர்ந்து இவ் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க ஒரு பத்து நாள் தொடர்ந்து லாஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் தான் போயிருக்கும் டில் உங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் கேபிட்டல் இருக்கும் தொடர்ந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் திடீர்னு ஒரு நாள் உங்களுக்கு வந்து ஒன்லீஸ்ட் ஒன்று டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ப்ராஃபிட் பல்காக வரும்போது ஓவரால் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்க முடியும் ஸோ இது என்ன இது மேலே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் இது இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் என்னென்ன மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ண எப்படி எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண சிஸ்டம் ட்ரெடிங்கில் எப்படி எப்படிலாம் அவுட் புட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரியலாக ஷேர் பண்ணப்பேன் லாஸ்ட் ஒன் இயராக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது எப்படி வந்து இந்த சிஸ்டமை ப்ராஃபிட்டபிள் சிஸ்டமாக மாற்றினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொன்னபடி என்னென்னா மணி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நான் பார்த்தோம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு மணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஸோ சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் நான் வந்து ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஒன்று ஆல்ரெடி ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அந்த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த சிஸ்டம் வந்தாலும் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிஸ்டம் ட்ரேடிங் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இல்லாமல் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த ரூல்ஸை மாற்றவே கூடாது நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் செலக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்க்ரீனாக வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த சேம் ஸ்க்ரீனாக தான் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் வந்தாலும் லாஸ் வந்தாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் என்ட்ரி என்ட்ரிக்கான ரூல்ஸு எக்ஸிட்டுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக சேமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்குது தான் சிஸ்டம் ட்ரேடிங் ஸோ இந்த சிஸ்டம் ட்ரேடிங்கில் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரா டவுன் இருக்கும் ட்ரா டவுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கேபிட்டல் வச்சு பண்ணிங்க ஒரு லட்சம் கேபிட்டல் வச்சுருக்கீங்க ஒரு லட்சம் கேபிட்டல் வச்சுட்டு இருக்கும்போது தொடர்ந்து நீங்கள் பத்து நாள் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிறீங்க இந்த ஒரு லட்சங்கிறது வந்து டெய்லி பத்து பத்து பர்சன்ட் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆகி நீங்கள் வந்து ஒரு லட்சத்து பத்து ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் வரைக்கும் போகுது பத்து நாள் பத்தாவது நாள் முடியல ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ஆகுது ஸோ திருப்பியும் அடுத்த பத்து நாளில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாஸஸ் வருது திருப்பி ஒரு பத்தாயிரம் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் போயிட்டீங்க இப்போ வந்து பத்தாயிரம் லாஸ் ஆகுது ஸோ ட்ராடவுனுங்கிறது வந்து எவ்வளோ பீக்கில் இருக்குது இந்த ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்துலேருந்து இந்த பத்தாயிரம் எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்குது இந்த ட்ராடவுன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் பத்தாயிரம் வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது பத்தாயிரம் லூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டிவைட் பை இந்த டாப் கேபிட்டல் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல உங்களோட ட்ராடவுன் வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து என்னென்னா கரண்ட் ட்ராடவுன் ஸோ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் ட்ரேடிங் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ட்ராடவுன் இருக்கும் இட் கேன் பி ஒரு டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த ட்ரா நீங்கள் வந்து இந்த ட்ராடவுன் பீரியடில் தொடர்ந்து லாஸஸ் வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு பீக்கில் இருந்து தொடர்ந்து அஞ்சாயிரம் நாள் லாஸில் இருக்கிறீங்க ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் போயிட்டு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்துல இருந்தாலும் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரமாக இருந்தாலும் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து என்ட்ரி எக்ஸிட்டு இந்த ஸ்டாப் லாஸுக்கு எல்லாத்துக்கான ரூல்ஸையும் நீங்கள் சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸை ட்ராடவுன்லேயும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து திருப்பி லாங் ரன்னில் தொடர்ந்து இந்த சிஸ்டம் நீங்கள் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக மாற முடியும் நான் சிஸ்டம் ரன் பண்ணுறதுங்கிறதுனா நீங்கள் மேனாலும் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கும் பண்ணலாம் சிஸ்டம் ட்ரெடிங்கிறது செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் மேனாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இந்த ட்ராடவுன் பீரியட்லேயும் பீரியட்லேயும் நீங்கள் வந்து அந்த சேம் ரூல்ஸாக ஃபாலோ பண்ணணும் வித் சேம் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டு மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட ரிஸ்க் டாலரன்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது சில பேருக்கு கம்மியான கேபிட்டல் இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் வைக்கலாம்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் பெர் டே வைக்கலாம் அதான் வந்து மேக்ஸிமம் வைக்கிறது நல்லது அதுக்கு மேலே வைக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் டே இல்லை வந்து கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேர் தான் வைக்கணும் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நானும் வந்து கேபிட்டல் கொஞ்சம் அதிகமாக கொஞ்சம் ட்ரேட்
ஜூலை மாதத்தை பார்த்தீங்க ஜூலை ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூலையிலேருந்து நான் சேம் சிஸ்டம் ட்ரெடிங் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜூலை மாதமாக என்னோடய கேபிட்டல் வந்து நான் டூ லேக்ஸ் வச்சுருந்தேன் அந்த டூ லேக்ஸ்லேருந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் வச்சுருந்தேன் ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் வச்சதுனால எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்து வச்சுருந்தேன் ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் வச்சுட்டு ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ டூ லேக்ஸ் கேபிட்டலுக்கு சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் வந்து ரியலைஸ் ஆனிச்சு அந்த டேக்ஸு சார்ஜஸ்லாம் போக ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ லேக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் வந்து மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ வந்து ஜூலை மாதம் மார்க்கெட் செம ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சு செம ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஸோ சிஸ்டம் ட்ரெடிங்கில் அதான் மெயினு ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து டூ லேக்ஸுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜுங்கிறது வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் மேக்ஸிமம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்கேன் இதில் மூவாயிரத்தி நானூறு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் லாஸ் முடிஞ்சிருக்கு இது வந்து மூவாயிரம் மூவாயிரம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழாயிரம் அது மாதிரிலாம் சமய ட்ரெண்டிங் வரும்பொழுது பல்காக இருக்கும் மூவாயிரம் நீங்கள் வந்து ஆறாயிரம் ரிஸ்க் வச்சாலும் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் இருபதாயிரம் எவ்வளோ தான் எடுக்கணும் பட் ஆனால் வந்து லாஸ் வந்து ஆறாயிரம் தாண்டக்கூடாது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரம் சச்சம் போயிருக்கு ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல அதிகமான ப்ராஃபிட் வந்துச்சுனால வந்து கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் வந்துருக்கு ஆனால் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே லாஸ் ஆகவே இல்லை பட் ப்ராஃபிட் வரும்போது முடிஞ்சளவு அதிகமாக எடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜூலை மாதம் இது இது வந்து என்ன மார்க்கெட் சமையாக இருக்குது நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டீங்க ஓகே நம்மளுக்கு எப்போ பிரச்சனை வருதுன்னா மார்க்கெட் நம்ம ஃபேராக மூவ் ஆகலன்னு தான் நம்ம வந்து ரூல்ஸை மாற்ற ட்ரை பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம மேலே டவுட் வரும் நம்ம கரெக்டானதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்போ தான் ட்ரேடிங் சைக்காலஜி மெயினாக வரும் நீங்கள் ஓசை நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் வந்து ப்ராஃபிட் அவ்வளோ இல்லைனாலும் நீங்கள் சேம் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் ஃபர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆகஸ்ட் மாதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஆகஸ்ட் மாதம் ப்ராஃபிட் நான் வந்து ஜூலை மாதம் முடிஞ்ச உடனே ஆல்ரெடி டூ லேக்ஸுங்கிறது கேபிட்டல் த்ரீ லேக் ஆனதுனால வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு நான் டென் லேக் கேபிட்டலாக மாற்றிட்டேன் ஸோ ஆகஸ்ட் மாதம் டென் லேக் கேபிட்டல் வச்சு ட்ரேட் ட்ரேட் பண்ணேன் அரௌண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் டே ரிஸ்க் எடுத்தேன் பட் இப்போ எண்டாவது வந்து எனக்கு நோ கெயின் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இல்லை ஓவரால் லாஸ் ஆகிடுச்சு இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நாள் ஒன் வீக் ஃபுல்லாகவே லாஸ் ஆகிருக்கும் ஓவரால் மந்தே லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பட் ஸ்டில் ஸ்ட்ரிக்டாக மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணதுனால ஒரு பெரிய லெவல் லூஸ் பண்ண லூ லூஸ் பண்ணல ஒரு முப்பதாயிரங்கிறது வந்து அந்த டென் லேக் கேபிட்டலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சம்திங் ஐ மீன் மேபி அது முப்பதாயிரம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோ மேபி ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் சம்திங் எவ்வளோ எவ்வளோ வரும் பட் ஸ்டில் வந்து ரீசனபிள் லாஸ் தான் பட் சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் உங்களுக்கு இல்லைன்னு தெரியும் ஒரு வீக்கும் ப்ராஃபிட்டபிளாக இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு மந்த்து கூட ப்ராஃபிட் இல்லாமல் இருக்கும் பட் இதே ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இதே ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நம்ம செப்டம்பர் மாதம் நம்ம ட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் செப்டம்பர் மாதம் திருப்பி நல்லா ட்ரெண்டிங் ஆகிடுச்சு செம ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென் லேக் கேப்டலுக்கு நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லேக் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் லாஸ் தான் சில நாள் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து லாஸஸ் எல்லாம் வரும் ஃபர் செப்டம்பர் மாதம் லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நாலு நாள் லாஸஸ் வரதுக்கெல்லாம் அஞ்சு நாள் லாஸ்லாம் வரும் ஸோ அப்படி இருந்தால் நம்ம சேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஒரே வீக்கில் போயிருக்கு பட் ஸ்டில் வந்து நம்ம சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணதுனால ப்ரீவியஸ் வீக்கில் உள்ள ப்ராஃபிட் எல்லாம் அதிகமாக இருந்ததுனால இது நம்மளுக்கு ஓகே ஒன்றா பேரே ஸ்டில் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து நிற்கிது ஸோ இதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வீக் லாஸ் ஆனாலும் சரி ஒரு மந்த் லாஸ் ஆனாலும் சரி நீங்கள் வந்து சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சேம் என்ட்ரி எக்ஸிட் ரூல்ஸ் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் வந்து அதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டம் ட்ரேடிங் வித் ப்ராப்பர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் வித் ப்ராப்பர் சைக்காலஜி எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி வந்து சைக்காலஜி ட்ரேடிங் சைக்காலஜி தான் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மணி மேனேஜ்மெண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மிச்ச ரிமைனிங் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டெக்னிக் டெக்னிக்குங்கிறது ஒன்றுமே நீ எந்த டெக்னிக் வேணும் வைக்கலாம் நீ எந்த இண்டிகேட்டர் வேணும் வைக்கலாம் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் தான் இம்பார்ட்டன்
டெக்னிக்கில் ஐ மீன் இந்த ட்ரெண்டிங் டெக்னிக்கில் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுமா மார்க்கெட் எப்போ எப்போலாம் ட்ரெண்டாக இருக்கும்போது பார்த்திங்க திருப்பி ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அது வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டெய்லி ப்ராஃபிட் பார்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அதுமாரி ஒரு வாரம் கூட வீ லாஸில் முடியலாம் ஈவன் ஒரு மாசில் மாதம் கூட லாஸில் முடியலாம் ஸோ ஏன்னா வந்து இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வந்து அந்த ட்ரேடிங் சைக்காலஜி இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பீனராக இருக்கிற போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் புரியவே புரியாது எனக்கும் கண்டிப்பாக புரியவே இல்லை நான் செப்டம்பர் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு சொன்னேன் நல்ல ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அக்டோபர் நவம்பரில் இந்த வந்த ப்ராஃபிட் எல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணல எந்த ட்ரேடிங் சைக்காலஜியில் ஒரு பெரிய லாஸ் வரும்போது என்னால் தாங்க முடியலை ஸோ அதனால் வந்து ரூல்ஸை மாற்றினேன் தொடர்ந்து லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இவன் தோ நல்ல ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவர் வீடியோஸ் போடும்போதெல்லாம் அந்த வில்லேஜ் ட்ரேடருங்கிற ஒரு ஆள் வந்து அந்த வில்லேஜ் ட்ரேடர் யூடியூப் யூடியூப் சேனல்லேருந்து அவர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் நீங்கள் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணல அப்போதைக்கு நான் ப்ராஃபிட் இருந்ததுனால நான் ஏதோ நான் தான் பெரிய ஆளுங்கிற மாதிரி நான் அவருக்கு எது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேங்கிற மாதிரி சொன்னேன் பட் வந்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான் நான் அப்போதைக்கு மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணல ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ட்ரேடிங் சைக்காலஜி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு செட் அப் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா லாங் ரனில் சூப்பரான ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் நான் வந்து இந்த ட்ரெண்டிங் இந்த ட்ரெண்டிங் டெக்கிங் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸ்டாக்ஸ்க்கான வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அது ஒரு பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்களே வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் ஆனால் அந்த ஓவரால் இந்த பேஸ் டெக்னிக்கு காமன் தான் ஆல்ரெடி கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் இந்த ட்ரெண்டிங் டெக்ல டெக்னிக்கில் அது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகுது பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் என்ட்ரி எக்ஸிட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்களாகவே வந்து ஸ்டாக் பிக் பண்ணி நீங்களாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணால் அந்த அதுக்கான வந்து எட்ஜி போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இப்போ நான் பண்ணுற ட்ரேடை வந்து நான் எல்லோரும் கொடுத்து பப்ளிக்காக கொடுக்கும்போது எல்லோரும் பண்ணும் பொழுது எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் என்ட்ரி என்னை எக்ஸிட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஸ்லிப்பேஜஸ் வரும் அது வந்து ரியல் டைமில் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அந்த ஓவரால் டெக்னிக் நான் ஷேர் பண்ணது வந்து நீங்கள் பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி நீங்களாக ஒரு என்ட்ரி எக்ஸிட் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சிஸ்டம் வேறு வேறு எதுவும் இண்டிகேட்டர் வச்சுருக்கீங்க இல்லை சூப்பர் ட்ரெண்டு இல்லை வேறு எதுவும் வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் எதுனாலும் வச்சுங்க ஏன்னா வந்து இந்த டெக்னிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி டென் பர்சன்டேஜ் தான் அது நீங்கள் வந்து லைட்டாக பேக் டெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ரியல் டைமில் ஃபார்வர்ட் டெஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடண்ட் வர வர எப்படி நீங்கள் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டையும் ப்ளஸ் வந்து ட்ரேடிங் சைக்காலஜி அப்ளை பண்ணி எப்படி மணி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் மெயின் ப்ளஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் டெக்னிக் அதெல்லாம் வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது அது ஜஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் தான் நான் ரியலாக ட்ரேட் பண்ணி ரியலைஸ் பண்ணது இது தான் ஸோ அதனால் வந்து புதுசாக நீங்கள் ட்ரேடிங் வர்றவங்க இந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபுள் சிஸ்டமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்டு கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.